Hello children how are you i hope you all are doing well and you're liking these new new concepts about english grammar and now we are going to look at something more a new concept this concept talks about pronouns so let's see what are the pronouns hello kids read the following sentences my name is tarun i am 8 years old i have two brothers and a sister we play together hello kafrav repeat we play together hello kafrav you look happy today once there lived a king he was very cruel raima has a doll she loves to play with it these are farmers they grow crops so बच्चों यहाँ पे देखा आपने ये अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं इन दीज सेंटेंसेस द वर्ड्स इन कलर आई वी यू ही शी इट दे हैव बीन यूज इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स जो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखोगे माय नेम इज तरुण तो यहाँ पे नाउन क्या है तरुण ओके आई एम एट इयर्स ओल्ड तो आई जो है इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द वर्ड तरुण वी हैव मैंशन आई जो आय है उसने तरुण को रिप्लेस कर दिया है ओके okay, नाउन का नाम रिप्लेस करके हमें बट बता तो उसी के बारे में ओके सो माई नेम इज तरुण इंस्टेड ऑफ राइटिंग तरुण इज एट ईयर्स ओल्ड तरुण इज टेलिंग दैट आई एम एट ईयर्स ओल्ड क्लियर आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बी प्ले टूगेदर सो वो सबका नाम लिख के या तरुण हैज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे नहीं उसको चेंज करके उसने लिखा है तो आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी प्ले टुगेदर तो देखा आपने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द लाइन तरुण हैज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तरुण एंड दे प्ले टुगेदर हमने यूज किया है प्रोनाउंस तरुण हैज यूज प्रोनाउंस लाइक आई हैव टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी प्ले टुगेदर क्लियर very easy to understand so in these sentences the words in color i we you he she it they they have been used in place of the underlined nouns okay so such words are called pronouns the words that we use in place of nouns are called pronouns nouns ki jagah pe jo words use ho jate hai wo hote hai pronouns okay so quickly start doing the exercise to understand what you have followed okay now let's read further we use i we you he she and they for persons or people okay jo log hote hai jo persons hote hai people hote hai uske liye hum use karte hai i we you he she they okay we use it for birds animals things and places or non living things जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं या बर्ड्स एनिमल्स थिंग्स जो होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इट ओके नाउ रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली आई किक द बॉल तो मैंने बॉल को किक किया वी प्लेड वेरी वेल यू कैन गो होम नाउ ही विल हेल्प मी इन माय प्रोजेक्ट शी ईट्स टू बनानाज एवरी डे दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक टू डे आई हैव अ पैरिट it speaks well dekha parrot is an animal it use what tina and meena are sisters they play together clear in these sentences the words in color are the subject pronouns to subject hai uski jagah pe use hue hai subject pronouns theek hai so pronouns which perform the action in a sentence are called subject pronouns they usually come in the beginning of a sentence okay to yahan pe kisi ke bare mein baat karne ke badle hum log subject pronoun use karne theek hai now read the sentences and notice the words in color neha met me in the garden okay the teacher assigned us a project i can help you in your project arun is a poor boy i always help him Ravina helped me I thanked her Some boys met me I spoke to them I have a cat I love it So the words which are in color they are also pronouns they receive the action done by the subject These are called object pronouns okay 
सो एक्शन क्या है यहाँ पे नेहा मेट मेट इज मीटिंग द मीटिंग क्या होता है एक्शन होता है किसको मिलिए मुझे मिलिए कहाँ पे गार्डन में सो so, यहाँ पे जो है जो मैं हूँ आई एम द ऑब्जेक्ट ओके सो दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्शन दैट इज सब्जेक्ट हैज डन सो सब्जेक्ट इज नेहा शी हैज डन द एक्शन ऑफ मीटिंग ओके हुम मी आई एम द ऑब्जेक्ट ओके इन द गार्डन गार्डन इज अ प्लेस ओके सो दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दे यूजली कम आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मेट के बाद आया ओके जो मेट के बाद मी आया वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ जैसे द टीचर असाइंड असाइंड इज एन एक्शन असाइन करना अस ओके अस बिकम्स दी ऑब्जेक्ट ओके आई कैन हेल्प यू हेल्प हेल्प इज एन एक्शन मैं आई इज मी ओके आई कैन हेल्प यू आई इज द सब्जेक्ट ओके एंड हेल्प इज द एक्शन and you is the object okay i hope this is very easy to understand now pronouns that receive the action done by the subject are called object pronouns they usually come after the verb in a sentence so study this table of personal pronouns subject pronouns and object pronouns let's look at the subject pronouns first okay they are i we you he she they it an object pronouns are me us you him her them it clear very easy to understand ab ye jab words aayenge sentence mein aap differentiate kar paoge na what is a subject and what is an object great start practicing the exercises because when you practice this the concepts get more clearer okay easy to understand okay now quickly do the exercises